Akizungumza baada ya kukamilika kwa zoezi hilo ambalo pamoja na wananchi kujitolea damu kwa ajili ya wagonjwa wa saratani wamechanga zaidi ya shilingi milioni moja mkuu huyo wa mkoa ameiomba sekta binafsi kuendelea kusaidiana na serikali kuboresha sekta ya afya na kutokomeza ugonjwa huo kwani ni jambo linalowezekana. Tawapongezeni sana wenzetu wa KSMC kwa kubuni kitu hiki cha kupambana na magonjwa haya saratani. Watu wengi sana wamepoteza maisha na wanapoteza maisha kwa sababu wanachelewa kupata tiba kwa sababu kituo ni kimoja tu cha Ocean Road. Wataalamu wa sekta ya afya wakiwemo madaktari bingwa wa saratani wamesema pamoja na saratani kuwa tishio la maisha ya watu wengi na tiba yake kuwa ngumu ikichukua gharama na muda mrefu ni miongoni mwa magonjwa mepesi kuzuilika kama ushauri unaotolewa na wataalamu ukizingatiwa. Inabidi jamii ielimishwe kuhusu ulaji salama. Kila mtu lazima ajue anacho uweka mdomoni. Mkoa wa Kilimanjaro tunaona sana saratani ambazo saratani za koo ya njia ya chakula. Sababu ya kunywa pombe kupindukia kuvuta sigara. Mwaka 2016 KSMC ilipokea ugonjwa 433. Hii ni sehemu tu sehemu ndogo tu ya ugonjwa wa saratani katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Na saratani inaongoza katika kusababisha vifo vingi vya watu wazima na wazee. Lengo letu kubwa ilikuwa ni kutoa elimu kwa jamii kwa ajili ya ugonjwa wa saratani lakini pia lengo lingine kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya uchangiaji wa damu funguliwa kwa kituo cha tiba ya saratani katika hospitali ya Rufaa KCMC ambacho ni kituo cha tatu hapa nchini kitawapunguzia wananchi wa mikoa ya kanda ya kaskazini wenye maradhi hayo gharama na muda wa kufuata huduma hiyo katika kituo cha Ocean Road jijini Dar es Salaam na Bugando mkoa ni Mwanza hawa ni baadhi tu ya watu ambao wanaendelea kutoa damu ikiwa ni kutekelezaji wa zoezi hili la kuchangia namna ya kudhibiti magonjwa haya ya saratani tatizo ambalo limekuwa likiongezeka siku hadi siku na kupoteza maisha ya watu wengi. Kutoka hapa katika hospitali hii ya KCMC kitengo cha saratani hapa Moshi mkoani Kilimanjaro mimi ni Asfredi Mbungi wa ITV.